许是他在临终前的忏悔吧。呃，忏悔，丫头啊，会不会是你爹临终前给你留下的一些什么暗示啊？暗示？他要说什么就直接说啊？为什么要暗示呢？哦，比如说暗示，这六国一统藏在什么地方？可是又不想让别人知道，所以留下了这几句话，让你猜，只有你能够猜得出来的暗语呢。他如果要交代我事情的话，就明白说好了。为什么跟自己的女儿玩这种龙门阵呢？哦，啊、那倒也是。行了，不说这事儿了啊。小李子，奴才在。把京城供上来的贡品拿给丫头尝尝啊。这，黄爸爸。这是您的主意吗？皇上，丫头，快起来吧。皇上找哀家有话要说，你先回去吧。哀家改天再找你说话啊。是，素云告退。皇爸爸，这道上谕真是您下令让他们发出去的吗？哀家自从替你训政以来，每天吓得一指无数。不知道皇上说的是哪一道上谕啊？皇爸爸既然忘了，那儿子就给您来背几句：“各国合议十二款大纲，业已诏允，详细节目悉心酌合，谅中华之物力，给予国之欢心。今自议约，不侵我主权，不割我土地，念列邦之见谅，及余宝之无知，事后追思，残愤交集，为各国即定和局，自不至强人以所难。”还有，臣民有罪，罪在朕公。朕为此言，并非追己往之牵由，实欲尽将来之玩戏。够了。皇上觉得这道上谕有何不妥吗？有何不妥？皇爸爸，什么叫做谅中华之物力，给予国之欢心？皇爸爸，您最爱说祖宗家法，朝廷社稷。儿子就是想问问您，您在说“量中华之物力，皆欲国之欢心”这十二个字的时候，您又有没有想到祖宗家法、朝廷社稷？大胆！万岁爷，这什么话该说，什么话不该说，您可要斟酌呀！像这种话，您别随口张口就说呀！放肆！朕乃堂堂大金皇帝，正与圣母皇太后商议国事。什么时候轮到你一个太监在这里大呼小叫、指手画脚的？皇上，这一巴掌是想打在哀家脸上吧？皇爸爸，您误会了，朕就是再糊涂，也不会做那种大逆不道、辱没祖宗的事啊！你。也是，哼，难得皇上今天像个皇上的样子。万岁爷，八国联军进紫禁城的时候，你怎么不摆出你这万岁爷的谱啊？要是摆出这个谱，你那钟爱的珍妃也就不必替你训诫。如今。还泡在那冰凉的井水里呢，你也是，皇爸爸，儿子是不争气，这些年来让您为国事操劳，弄得这宫里头皇上不像皇上，太后不像太后，使儿子大大的不孝。皇爸爸，可是您这一道上谕下去，八国联军提出的那些根本就是欺人太甚、丧权辱国的条约，可就要签订了呀。到了那个时候，儿子非但是对您大大的不孝，也无言以对列祖列宗，更会被黎民百姓千古唾骂。皇爸爸。这一纸新旧条约一旦签订，我大清必成亡国之朝。
我中华必受奴役之苦。我泱泱大国，万里河山，只怕从此变成鱼肉，任人宰割。说够了没有？说的真好，这就是哀家手牵着手把他牵上龙椅的儿子，这就是哀家手把着手教他如何做人，如何做好一个好皇帝的儿子。如今，倒要把这祸国殃民、西宗灭祖的头衔儿。硬安在哀家的头上，好，好啊，说的精准呐、啊！这太后不像太后，皇上不像皇上。哼、嗯，万岁爷，哀家今儿个就跟你把话挑明了说。打从咸丰皇帝开始。哀家就已经是妃子不像妃子，皇上不像皇上。哀家打从进宫那天开始，就从来没有把哀家自己当成一个后宫的妃子，就连全天下的百姓，也没有拿哀家，仅仅只当一个太后看而已。皇爸爸说的儿子，心服口服。这件事皇爸爸不说。儿子一样是心服口服。瀛台两年，八百多天，日日夜夜，分分秒秒，乃至珍妃投井，乃至仓皇西行，一直到皇爸爸这句“谅中华之物理，解与国之欢心”。儿子除了心服口服之外，也只有心服口服了。也罢，既然除了心服口服之外，儿子也不敢再多说些什么了。今儿只求皇爸爸一件事儿：朕这个皇帝当到今时今日，实在是丢尽了列祖列宗的颜面。儿子也实在是知道了自己没有当皇帝的这个能耐，也没有当皇帝的这个命。不如早点儿把这个位子腾出来，让给像大阿哥这样德才兼备、有勇有谋，能让群臣信服。对了，最重要的是能让太后您喜欢。在天在宫中待了这么多年，光是这一点我就没有学会。<笑>皇爸爸，像朕这样的无能昏君，求您还是把我废了吧。老祖宗，今儿有事要禀报。君儿，你来的正好。哀家正有事儿找你呢。老祖宗找静儿有什么事吗？君儿，你不是有话要说吗？没事没事，老祖宗的事儿你天都大。您先说，您先说。那好吧，小李子，奴才在。把折子拿过来。这交给大阿哥吧，反正这事儿他早晚要知道，早点做准备也好。这，俊儿，念念吧，当着大伙儿的面，把它念出来吧。以哥端王载一之子普俊，前经将旨为大阿哥，承继穆宗义皇帝为嗣。公欲中外，盖自上年全匪之变，赵信列邦，以至妙设震惊
成于波月，推究变端，宰夷师非祸首。念，师为祸首，得罪列祖列宗，既经言浅，其子起义，应处位之重。老祖宗，念下去。普君亦自知涕息坠孔，欲肯废黜，自应更正前命。着撤去普郡大阿哥称号，并即出宫，家人赏给不入八分宫辅国公贤凤，毋庸当差。至成嗣穆宗义皇帝，义节关系慎重，应四选无良，再降一旨，以停统绪，用招慎重，将此通谕之旨。普郡即刻出宫，自行回京。这，哀家也倦了。皇上，跪安吧，皇上。其实你这个皇帝，谁做都是一样的。没错，哀家确实不像个太后，可你也不像个皇上。哀家与你生母是异母同胞的姐妹，既是至亲，有很多事儿，我就想替你全揽下来。以至于让你积怨一身。如今除却了这块心病，这以后，咱们母子就不是什么太后跟皇上了。放心吧，回京之后，哀家会让你好好的做个皇上。其实，这些年来，哀家也累了。歇着吧。走。下定决心脱离行寨，其他的事就交给我办吧。四儿，您有什么办法？皇上，您就先别问这么多了。总之啊，我已经想好了要去找谁了。皇上，您如今啊，一定要下定这个决心。只要您能脱离太后，回到。
臣被害一事，奉谕旨，钦派纯亲王载沣为头等专使大臣，赴大德国大皇帝面前，代表大清国大皇帝，记国家惋惜之意，并于被害处树立名碑。二，惩办伤害诸国国家人民之祸首诸臣，端君王载仪，辅国公载澜，均定为斩奸侯罪名。又约定，如皇上以为应加恩待其一死，即发亡新疆，永远监禁，永不减免。庄亲王载勋，都察院左侍郎英年，刑部尚书赵书翘，均定为赐令自尽。山西巡抚玉贤，礼部尚书启秀，刑部左侍郎徐成玉，均定为即赴正法。协办大学士礼部尚书刚毅、大学士徐同、前四川总督李秉恒，均以身死追回原官，即行革职。除获究大臣外，各省官员分别严加惩办。三，上谕将诸国人民遇害、被虐至城镇，停止文武各等考试五年。四。残害日本书记生事，大清国大皇帝从优荣之典，派户部侍郎纳同为专使，赴大日本国大皇帝前，代表大清国大皇帝及国家表示惋惜之意，谢日本政府。五，大清国国家允定，不允许将军火及专为制造军火之材料，两年内不准运入中国。六，上谕大清国大皇帝允定，赴诸国偿款海关银四百五十兆两，按年息四厘，由中国分三。哎，不着急。三十九年偿还，由中国关税及盐税偿付。接着往下念。是是。七，赔偿各国在华民及各国直视之华人身家财产所受损失，京城使馆内华人不得居住，各国可派兵保护。八，京城至海一路须留畅行通道，天津大沽炮台一律削平拆毁。各国可在京城至山海关之间驻扎军队，经诸国驻队之处，系黄村、廊坊、杨村、天津军粮城、塘沽、卢台、唐山、滦州、昌黎、秦皇岛、山海关。九，朝廷需专设外务部，班列六部之前。辛丑条约，大概就是这些了。这一合的事儿，也算是大功告成了。这闹腾了将近一年的乱子，总算是功德圆满的结束了。是是是是是是是,是。哀家知道。
为咱们大清朝做了最后一件事，立了最后一件功。他是何等的无奈，何等的伤心呐、啊！小李子，把李大人的奏折念给大伙听听，啊。就念哀家用朱笔圈的那一段吧。总之，偏安不可久，汉回不可事，瓜分之局恐自我酿成。唐代德宗仍回故都，遂成中兴盛业。梁元帝一去不复返，遂至沦亡。臣年已八旬。九科天卷，苟非确有所见，吾敢冒昧上臣。这议和的事儿就这么定了。李大人提的两宫回銮的事儿，你们是怎么个说法？回老佛爷，臣以为李中堂大人。所提甚是，眼下时局稍定，京城那边也确实需要老佛爷跟皇上回去主持大局。再者，咱们这次以西寿为名，老在西安待着，就真成了偏安了。臣看，该回去的时候就回去吧。臣以为这何意之事？这何意之事已然了结，太后老佛一番话，无非是使臣等明白，不该发生的事情已然发生了，我们就该万众一心，处理那些善后之事，还要应对那些流言蜚语。此时两宫回銮，整肃朝纲。刚才李大人提议，王大人所言，臣附议。嗯。那你们看呢？臣等附议。嗯，那咱们就商议商议，准备一下两宫回銮的事吧。啊，等等，朕有几句话要说。皇爸爸，儿臣这几日思前想后，想通了不少道理。这合约既然咱们签了，自然是要被人骂作丧权辱国了。皇上，皇爸爸，儿臣也觉得事已至此。也只能认了。只不过儿子现在有这么个想法，与其唾面自干，不如打肿脸充回胖子。皇上这话是怎么个意思？皇爸爸，您刚才的话，儿臣句句铭刻在心。不管朝廷现在对这纸合约有多少的埋怨，又有多少的愤愤不平，既然签了下来，咱们就应该把这件丢人的事当成一件喜事来办。就像李鸿章一样，吐血也要回家吐，总不能往那一纸合约上吐吧？儿子建议这几日，等合约公布天下之后，咱们携西安的百姓好好的热闹一日，让卢永把咱们进西安城头一天的那些戏曲噱头、家伙事儿再搜罗来，咱们好好的喝他一喝，也算是给大家伙打打气。今儿个既然已经遇到了两宫回銮之事，临走之前，咱们也是应该与西安的百姓、与民同乐一回。王大人，皇上的话您怎么看？与其唾面自干，不如打肿脸充胖子。皇上把这道理悟到了这一层，老臣甚是受教，甚是欣喜。老佛爷，臣以为皇上这个提议很是。嗯，是啊，咱们现在确实是有点底气不足啊。待会儿议完回銮的事之后，把这事儿也议一议吧。啊，这。娘娘，这条腰带您都缝了一天了，仔细别空着脖子，一会儿又坏起头晕来，歇歇神吧。你看，这不就完了吗？你看还行吗？哟，娘娘，何止是还行啊！瞧这针线，瞧这精细，瞧这两条腰带上的金龙
，看着真根立马就能活生生飞起来，演绎出二龙戏珠似的。这腰带要是往万岁爷身上一系，那感情就俩字儿：威风。皇上驾到。皇上，您给皇上请安。臣妾参见皇上。皇后，请起。谢皇上。皇后，我请明日一过，咱们北上的北上，南下的南下，过了今晚，不知道何时才能相见。来，我们来干一杯。嗯。陈然兄弟，思琴，你们两个都曾经救过我的性命。要不是你们两个相救，我恐怕早就命丧黄泉了。不管以前发生过什么，最终你们两个终成眷属，我真诚的祝福你们啊！金仁兄客气了，到时候我们两个人拜堂成亲的时候，一定要来喝我们的喜酒。陈然兄弟，你可要好好对思琴呐、啊，不能让她受半点委屈，否则的话，我们大家可饶不了你啊！嗯，对对对，金、嗯、仁哥说的对，然哥哥，你要是欺负思琴姐的话。我就让思婷姐罚然哥哥顶香炉。<笑>来，我敬大家一杯。嗯，来来，嗯嗯。素云姑娘，咱俩以前一直有点冤家路窄的意思，可说句实话呢，你是个好姑娘。以前我说的那些口无遮拦的话，你千万别往心里去啊。包子哥，应该是我敬你才对了，我说话也是口无遮拦的，希望你也别介意。咱们共饮此杯吧。素云，今儿喝的够多了。豹子哥，怎么着？要不然我陪你喝？哎呀，你这几就不对了。媳妇还没娶过门呢，你就护着她，太向着她了吧？哎，豹子哥，怎么才说完又取笑人家？小心啊，你有天娶到一个厉害的老婆，哼，想着你服服帖帖的呢、啊。算了吧，算了吧，就我这前胸，比那猪还肥，后背比那牛还大，<笑>肚子比那猪屁股还大呢，长得那么丑，还能娶媳妇啊？<笑>来,来来来，你还说啊？啊二当家的，<笑>你就别逗素云了。<笑>大当家的，明日之事乃是险中求胜，成与不成，我竟然已经做好了思想准备。若是明日我丢了性命，也是瞑目的。是你让我抛下了杀父之仇，做一个顶天立地的真汉子。这杯酒，我敬你，兄弟，你我兄弟一场，明日还要同生共死。来，这杯酒，我们敬暖暖和林云一杯。是厚颜无耻，是纯辱国。这样的对联都能打得出来，刘勇的阿谀献媚之态远胜之前的韩宇轩呐。在下看来，不妨把这对联改为“条约定，天下怒，奇耻大辱；国土分，主权丧，万寿无疆。”嗯，改得好，骂得痛快。对对对。就应该这么干。站起来！是，嗯，干什么？来了，你们干什么？干什么？你们干什么？干什么？是谁让你们在这里妄议国事、污蔑朝廷的？把他们给我带走！走，哎，走，放开，放开，放开，放开，放开，放开，放开，放开，放开，放开，放开，放开，不要轻举妄动。皇上。
。差不多了，咱们分头行事吧。嗯，一切小心。好，走。走。到了，我进去了。四琴、啊，等我从京城回来，我们就拜堂成亲，好吗？四琴，天已经很晚了，赶快进去休息吧。明天我们还有一场恶仗要打。你只要唱你的戏，什么都不要做。我不能再失去你了，你明白吗？放心吧，我会等着你的。进去吧。大家记住，如果行动失败，就逃走。逃不掉的，放心吧，白老板。董老板曾经给我们的那颗药丸，我们都还留着呢。倒还真是怪了，最近皇上和皇后的感情倒还挺好的。老祖宗，皇上和皇后啊，那也算是患难夫妻，如今能亲近一些，他也是桩好事啊。嗯，好个患难夫妻呀、啊！不过有句老话说，夫妻本是同林鸟，大难来时各自飞，只怕。好花不常开，好景不常在哟、哦。老佛爷，瞧您说的，这皇上要跟皇后从此和和美美的，不也是喜事一桩吗？你懂什么呀？哼，女人心海底针，别说女人心了，人心叵测这四个字搁到哪儿都合适。依着你，顺着你的时候啊，什么都好。谁知道他心里头想些什么？弄不好，哼，还想背后拿把刀把你给捅死呢。老佛爷，不会吧？这人怎么着也得讲点良心吧？您对他好，自然他也会对您好。说起来，这人心可都是肉长的，哼，是吗？哀家活了大半辈子，还从来没有感觉到人心是肉长的，是不是啊，小四儿？油我已经加好了，该修的地方也都修好了。我们现在唯一能做的，就是耐心等待。白老板，太后说了，三剑定江山，他已经看过了，秦腔也听过了，想来点新鲜的，请你帮忙演绎出大变活人。我是唱戏的，又不是变戏法的，你说的什么大变活人我不会，请你们另请高明吧。<笑>白老板，你误会了，不是让你变戏法，是让你演的戏法里的活人。我还要唱戏，这事儿你们找别人吧
白老板，这求生容易，求死也容易。但是让你求生不得，求死也不得，那可就不容易了。头怎么疼起来了？小德章，你速速回去，把本宫的西洋止疼药给拿来。皇后娘娘，您没事吧？要不奴才先扶您回行，再歇着。哪来那么多废话？让你拿你就去拿。奴才多嘴，奴才该死，奴才多嘴。小德章，皇上只不过太紧张本宫了。今儿这种场合，本宫不能不留在皇上身边。你速速回去就是了。这。
是春风，吹不散两颗尘。张素素，我去那边跟皇上和皇后打个招呼。坐下。今儿个皇上怎么看起来那么不像皇上啊？哀家要把四格格，庆王爷的千金许配给汉人学子陈然。你以为你死了值什么呀？他不爱你，他从来就没有喜欢过你。这是真的吗？什么真的假的？你真的要嫁给卢勇吗？你娶不娶我？